Ja, das sind Nester hier von Vögeln. Ne? Unwahrscheinlich eine große. Ich gehe mal was näher ran. Noch näher, dann könnte ihr besser sehen. Ne? Wahnsinn, ne? Also das ist ja, gerade wie der unser Ranger gesagt hat, ein Webervogel, der diese riesen Nester baut. Ne? Heute in der Wüste war ein sehr schöner Tag, aber brutale Hitze. Ne? Aber das ist halt Afrika. Namibia. Schön Zierchen rauchen, ein bisschen relaxen, mal schwimmen gehen. Ne? 38 Grad Sonnenschein. Morgen geht es ja weiter zur nächsten Lodge und hoffentlich dann mal morgen Flamingos hier. Ne?
nyata usa nyata Ja, hier sind wir in einer Gin Distillerie. Wir machen nur zwei Gins. Steelhaus Atlantic. Aber sehr schön. Ich bringe eine Flasche mit, weil sehr schön ist. Hat auch ein Flamingo Innenmotiv. Und ist ja mal schön zu sehen. Ich bin From here we can start with the fire stick, but we are still within the grass. To come, then we start to make the fire. Okay. Also, die werden jetzt anfangen hier zu, zu äh, zeigen, wie das hier so typisch so ein Familienleben äh, ist. Die warten jetzt nur auf Feuer, auf Gras. Hier sie bringen die Mangetti ist noch gesagt. Bei uns die Mangetti nicht Mangetti, weil du es kennst. Yeah, the first, here is two sticks, we are also eating the bigger ones, then the branches, we cut it, then we take the bark out, to leave to the sun most dry, then we take it, cut it, to start to use the fire sticks. Mm -hmm. 
If you cut it, you're supposed to give the names. This one is the female, this one is the male. Yes. <laughs> if you start to make it, you're supposed to cut a hole like this, then also make the gate. Also make the gate. If you make the gate, you also if you start, you also put the liquid sand for the more fresh. Da machen die ein Stückchen Sand, Sandkörner rein, ne? für Reibung. Ja. If you grill it, the wooden powder through this gap to connect the, the dry grass. After it's hot, it's burn, then you take it, the stick it out, then you close the fire. Guck mal, wie die sitzen. Ne? So können die hinten im Wagen 500 Kilometer fahren. Und sitzen. Aber andere Schwitz haben wahrscheinlich Halter. Also, ich kann so in Trocken gehen. Aber das ist ein bisschen schwer. Ich habe noch ein bisschen Schwitz. Ich habe Alles gut. Jetzt Säule mit raus. Ja, klopft das da. Nein, nein, aber es ist logisch. Mhm. Die Vorstellung, aber das tun, tun, tun die nie. Das Einzige, wo die... Aber das ist dann mehr so humorvoll, weil wenn die dir zeigen, was zu finden, weil jetzt zum Beispiel das Feuer macht, die zeigen jetzt, wie das gemacht wird, und da sagen die so, jetzt bist du dran. Die haben es dir gezeigt. Die Chance dass ihr das hinkriegt, ist null. Und da haben sie Freude dran. Ja, gut, das ist Weil die was wissen, was ja, wir nicht mehr ja, wissen. Ja, das verstehe ich. Ja. Da.
hand, 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 hand. If you not get meat, Opa, the bigger meat you not get, you can get the helpful to the boss. Ja, hier baut er eine Schlinge an der Falle. Ja, also Fallen stellen. Das sind echte Buschwände. Wann hat jeder gekommen? Ja, heute haben wir einen Ausflug gemacht hier in die Berge. Koronga Gebirge, wo die Buschmänner sind. Wir haben die auch welche getroffen, die uns gezeigt haben, wie man Feuer macht. Wahnsinn, wie sie das machen. Auch wie die Pfeile präparieren mit Gift und wie die Kordel machen. Sehr interessant, aber heute ein extrem heißer Tag. Morgen geht es dann in den Etosha Nationalpark. Also früher hat man das auch als Wasser, Wasserhälter für entweder, entweder nehmen sie es mit oder sie bergen es, ne? verstecken es. Ne? Und dann, wenn das so grob ist... Das ist unser zweiter Lodge. Das ist mein Lodge hier oder mein kleiner Bungalow, wo ich bleibe. Sehr, sehr schön. Auch die Lage hier wieder traumhaft. Ich gehe gleich mal ein bisschen rum. Haben auch einen Pool hier alles. Moranga Gebirge sind wir. Ja, so sieht es, das ist mein Bettchen hier, so sieht es aus hier. 
kleines Wohnzimmer, ist ein bisschen dunkel leider, ne? Und der Wind. Kleines Wohnzimmer hier. Sehr, sehr schön. Fernseh. Und dann hier Badezimmer. Mit Dusche und kleiner Eckwanne und draußen Terrasse. Ne? Ist doch schön, ne? tut's doch hier für Afrika. Wunderbar, man kann sich wohlfühlen. Ne? Okay, jetzt gehe ich noch nach draußen. Ne? Ja, ist der Pool. Sonne liegen, alles schön. Sehr schön ruhig, schöne Lodge, leider nur für eine Nacht. Sonnenuntergang hier da läuft in die Bahn, aber die wollen sie mehr hier reinverlegen. Wahnsinn. Und das Stück da drüben heißt Cassandara und das Stück hat auch früher Cassandara geheißen. Und deswegen kriege ich immer von der Ballbestunde. Nur wenn es diesig ist, wird er nicht schön groß. Ne? Also gestern war auch eine Tarotgruppe hier, ja. dass es sehr rot war. Das ist unser Tisch hier. Jetzt gibt es gleich Abendessen. Ja, jetzt sind wir bei einem äh, Holzschnitzer. Ne? Der kommt aus Argentinien, hat sich in Namibia selbstständig gemacht und macht hier die riesen Skulpturen aus Holz.
Ja, hier sind wir im Ottoscher Nationalpark. Hier sind jede Menge Camper. Guck mal, ich lag von oben auf dem Auto. Ein Feuerwehr.
Heute sind wir wieder in der Lodge im Etosche Nationalpark, noch in Namibia. Dieser Park hat auch, diese Lodge hat auch wieder ein Wasserloch, wo heute auch am Nachmittag ein bisschen Aktivität ist. Ein paar Zebras und Maribus, der größte Vogel Namibias. Wetter 38 Grad, sehr, sehr heiß. So
Er ist auf unserer Lodge hier im Etosha Nationalpark. Auch sehr schön. Ja, das ist unsere nächste Lodge hier im Okavanga Delta schon. Hier kann man nur sagen, keine Worte. Traumhaft schön. Ja, die vordere Flussseite ist Namibia und die hintere, wo die Bäume sind, ist schon Angola. Ja, das sind unsere Lodges hier, unsere Zimmer direkt am Okavanga. Sehr, sehr schön. Ja, das ist die Gruppe. Wir sind ja zu zwölf unterwegs. Und vorne sitzt der Stefan, unser, Stefan, unser Reiseleiter. Guck mal, wie wir zur Nussschale, ne, die hier am Fischen sind. Ne? Wahnsinn. Ja, hier am Okavanga wird es langsam Abend. Wir gehen jetzt auf eine Wanderung. Aber ist das nicht schön? Die Kinder spielen noch. Die sind aus Angola. Andere Seite habe ich ja gesagt, ist schon Angola. Hippo sieht man noch keine. Ja, 
Mm -hmm. Mm -hmm. So like now when we get them on the tree, we take them off from the tree and then we dig a hole. We put them in and then they get trapped very quickly. So that's why you don't see anything on the trees. Mm -hmm. So we take them off it because it's a secret. And, and if it's on the tree, whenever it's ready, whoever comes can take it off. So that's why we prefer to hide them. And then monkeys also eat these ones. That's why we call them monkey orange. Mm -hmm. Soya, plums, oh, and Erdnüsse. Das ist ein Monkey Apfelsinenbaum, so nennen wir den hier. Das sind grüne Apfelsinen, weil die Affen ja auch gerne mögen. Die pflücken die und vergraben die, damit die schneller reif werden. So which means we eat these ones mm -hmm. when they grow a lot on the tree, but when they are <laughs> so it begins in Angola, where it's known as Rio Kubango, by Portuguese name, and then further south it forms part of the border between Angola and Namibia, and then it passed here, flows into Botswana, and disappeared into Okavango Delta. But before it enters Botswana, the river drops four meters in a series of rapid, just that the river is our lifeline. <laughs> Okay, deine Tochter hin, wenn sie nach Deutschland geht zum Studieren. Hast du schon was da gemacht? Ja, die gehen da über den Fluss, weil er da nicht so tief ist. Ne? Die wir erfischen und ja, wie gesagt, von Angola rüber hier nach Namibia. Hier hinten sind sie noch am Baden. Tolles Wetter noch. Das sind die Gärten hier, was die selber anlegen. Das ist unser Tisch zum Abendessen. Das haben sie schön gemacht. Mit Lagerfeuer. Fünf Uhr morgen am Fango Fluss. Ja. Sein ist mir ohne. Du reißt den Nähen. Entsinne. Ja, hier sind wir jetzt am Okavanga Fluss. Mit den Booten werden wir jetzt durchs Delta auf unser Hausboot gebracht. War wieder mal eine lange Anfahrt, aber wenn man das hier sieht, hat sich wieder alles gelohnt. Sind wir jetzt gespannt auf eine Stunde Wasserfahrt und dann auf unser Hausboot für zwei Tage.
irgendwie auf dem Hocker wandert. Macht dann eine Tür mit unserem Hausboot. Landschaft sehr schön. Habt ihr gesehen, wir haben schon Elefanten und Adler und Krokodile gesehen. Jetzt machen wir eine Tour hier mit diesen Buschbooten, Kajaks, raus ins Okavanga Delta. Selbst die Kühe gehen hier ins Bokavanga Delta. Der Ausflug mit den Booten war gigantisch. Sehr viele Flusspferde haben wir gesehen. Wir müssen natürlich auf Abstand bleiben, weil die super gefährlich sind. Wetter wieder, 37 Grad, Hitze pur. Kein Termitenbau, die sind auch schlau, bauen unter den Bäumen. Hier im Okavanga Delta.
Die grünen Frösche von Daruf. <lacht> in unserer nächsten Lodge in Namibia, direkt am Okavanga. Ja, das ist meine Unterkunft für heute Nacht. Terrasse direkt mit Blick auf den Fluss. Jetzt geht es gleich auf Birschwald. Ja, mein Zelt. Kudo Nummer 1. Das sind unsere Jeeps, mit denen gehen wir jetzt gleich auf äh, Safari. Auch wieder mit schönem Pool dabei.
Und frühen Morgen im Rango Delta. Ja, hier sind wir in der Nunda Lodge, direkt am Wanga River.
soll es kaum glauben, aber in diesen kleinen Häusern leben die Menschen hier. Ne? Aber scheinbar fühlen sie sich wohl und sind glücklich. Das hier wieder in Namibia. Ja, sind wir auch wieder in einer sehr schönen Lodge. Direkt am Fluss. Gleich machen wir eine Bootsfahrt. Hoffen wir, dass wir etwas sehen. Ne? Elefanten oder Nilpferde. Ne? Aber Lage traumhaft schön. What is this uh, kind of fly which I bite?
nyata usa nyata usa nyata Ja, hier sind wir in der Kavando Lodge, die letzte Lodge in Namibia, bevor wir nach Botswana wieder rüberfahren. Das ist ein Affenbrotbaum, riesengroß und diesmal in der Blüte in Grün. Er ist ein Schnitzer, ne? der macht äh, handgemachte Elefanten hier. Einfach auf der Straße steht da. Ja, das ist unsere letzte Lodge vor dem Kulturreferent hier in Botswana. Ja, das ist schon eine Mega Lodge, riesengroß, sehr schön.
so viel Kraft der Wasserfall durch. Mein T-Shirt ist schon wieder fetsche nass. Und die Kamera auch schon wieder nass. Muss immer wieder trocken machen. Aber einfach schön. Der letzte Fluss, der den Wasserfall zum Strömen bringt. Jetzt ist noch keine Regenzeit, also über nächsten Monat soll er eine Kraft haben, aber da kann man leider keine Fotos mehr machen, weil die Gischt alles vernebelt. Jetzt fängt sie auch schon an. Ich habe eben noch Glück gehabt. So, jetzt geht es zurück zum Taxi, dann Richtung Flugplatz und dann Richtung Frankfurt. Ich bin so 